получением суверенитета нашей республики появилось множество посольств и представительств. В нашем городе их насчитывается около 40. В связи с этим возникла необходимость создания международной школы. Алматинская международная школа – одна из достижений в области знания. Основные предметы, которым обучаются дети в нашей школе – искусство, музыка, физика, география, математика, биология, английский – все базовые курсы обучения. Еще раз повторяюсь, что наша школа максимально адаптирует обучение детей, приезжающих из-за границы и возвращаются в свою страну, они продолжают свою учебу. Также у нас имеется курс для старшеклассников, подготовительный для поступления в университеты США и стран Европы. Естественно, все ученики нашей школы владеют русским языком. Изучают русский язык по двум этапам. Изучение грамматики, словарный состав, практика, изучение структуры, лексики, разговорные и письмо. Также у нас имеется класс, изучающий казахский язык. В будущем мы намерены открыть классы изучения европейских, афроамериканских языков. Планы на будущее. Мы хотели бы расшириться, усилить программы по физике, физической культуре, развить и укрепить базу для проведения занятий по физической культуре. Рассматриваем возможность открытия такой же школы в Акмале, если будет такая необходимость и правительство поддержит нас. Есть у нас и другие интересные программы для развития обучения в этой стране. Мы хотели бы в дальнейшем развиваться. Есть возможность получения полных программ академических курсов. Мы имеем хорошую поддержку и имидж в своей стране и могли бы развить данное обучение. Каждый раз мы получаем новые обновленные материалы, книги, пособия и США. Я надеюсь, что в будущем будет возможность обучения детей с родителями среднего социального достатка, сделать обучение популярным. Мы хотим, чтобы нашу школу узнали. Мы должны проработать некоторые вопросы. Однако это только первый шаг. Мы хотели бы развиваться и дальше с учетом специфики и пожеланий наших клиентов. Statement 
uh, of recommendations that require us to make some changes if there are changes needed and they'll give us an accreditation for three or six years then they will come back and evaluate us to see how well we're doing in the future so the accreditation step is um, is very positive the the fact that we've been accepted by the accreditation associations is the first step and it means that they have approved uh, our candidacy and found that our curriculum, our, our teacher certification, all of our courses and our basic structure is acceptable and they do not see any problem with us being accepted. And we have a letter from Middle State saying that uh, we are approved as members, which is the first step and we use that with schools going back to the state saying we have met certain basic requirements in order to be a member of the Middle States Accreditation Association. And uh, it's, a, it's a stamp of approval that it's like having a good housekeeping seal of approval in the states. It's a stamp of approval on schools. Обучение в школе проводится по американской методике. По окончании выдают диплом, который котируется в лучших университетах Европы и Америки. Занятия общения с детьми и учителями проводятся строго в обязательном порядке на английском языке. Исключением являются уроки казахского и русского языков. Также в школе существуют классы для интенсивного обучения английского языка. Так же, как и в любой другой школе, центром индивидуальной и интеллектуальной подготовки, конечно же, является библиотека. My name is Erica Tanello, and I'm the librarian here at Almaty International School. Here at the library, we have books for all ages. Меня зовут Эрика Тунели, я библиотекарь. Здесь в библиотеке нашей школы имеются книги по различным областям, предназначенные для детей трехлетнего возраста и до 18 лет. Приключенческие, научно-исследовательские материалы, биография. Также имеются книги для старшеклассников по истории, литературе. В общей сложности в библиотеке имеется 5000 книг по разным предметам. Мы ведем работу по обучению детей пользованию книг в библиотеке. Дети могут получать от одной до четырех книг в одни руки. Дети могут приходить в библиотеку так часто, как они захотят. Особенно часто они приходят по утрам, после занятий. Научные книги, спортивные, американский бейсбол, классика, Шекспир, Макбет, умелые руки, исторические книги, шелковый путь и публицистика, детские книги. About the Dewey Decimal System, how to shelve books, where the different books are located and why. They can check out one book at a time for the younger students, and the older students can check out four books at a time. <laughs> um, they can come back to the library as often as they like. Many students come in the morning or during recess or lunchtime, and even after school to get different books. Здесь занятия проводятся в непринужденной обстановке. Каждому ученику индивидуальный подход. Здесь действительно учителя любят свою работу, своих учеников. Уважают их как личность, как человека, имеющего право на свое собственное мнение, которому всегда прислушивается. Сейчас мы заглянем в класс биологии, где доктор Дэвид Джонсонс расскажет о своем предмете. Сейчас со мной три моих ученика-старшеклассника – Феблан, Крис, Исаак – из Шотландии, Израиля и США. Сейчас мы проходим тему протеинов, важность и особенность протеинов в организме. У нас в школе имеется множество кружков различной направленности. Это лаборатория. Мы думаем, что навыки, полученные здесь, будут развивать понимание и улучшать образование. Это пятый год в Алматы. Мы видим, что растем и развиваемся. Добро пожаловать в нашу школу. 
showing the transfer through the, I think this is the mitochondria. This is, this is the uh, ribosome binding to the messenger RNA and you're getting uh, protein synthesis occurring. And this is just a pictorial representation of what it looks like in the cell. Uh, in our school, we will have dissections and many, many different lab activities. I teach chemistry and uh, we're enjoying, at this point, we are working with learning the quantum numbers and, and going through uh, how this was developed. Now, if you take a look at our laboratory uh, facilities here, uh, we are developing more and more facilities as we go along. Uh, we're trying to keep the standard as high as we can here at the school so that the public can get a good uh, look and, and the students can get a very good education here, getting prepared for their future. Тут можно английский выучить. Тут хорошая школа тебя вежливо, вежливо обращается к тебе. Все хорошо тут. Тут можно, у нас один урок такой, PE называется. Можешь выезжать на Динамо, там мы играем, все делаем. Потом сюда приезжаем, делаем уроки. Хорошо в этой школе. Здесь учатся дети из 28 стран нашего мира. Для того, чтобы дети побольше узнали друг о друге, школа устраивает такие интересные и полезные праздники. Уже традиция школы в последний день окончания занятий устраивать вот такой небольшой праздник. Но в этом году есть своя особенность. Решили родители детей казахстанцев взять организацию в свои руки, чтобы показать тем иностранным преподавателям, которые работают в школе, а также родителям детей, которые обучаются, приехали из других стран, что такое Казахстан, его традиции и все остальное. Поэтому в этом году праздник, на мой взгляд, получил такой казахстанский размах. То есть пошире, повеселее, много очень детей. Я думаю, что в этом году, наверное, это интереснее. International School has been in Almaty for five years. 
Алматинская международная школа работает в Алматы уже более пяти лет. Это англоязычная школа, организованная представителями США. Мы начинали обучение 16 учеников. В настоящее время нас обучается более 185 студентов. Преподавательский состав сформирован из представителей различных стран Канады, США, Англии, Австралии. Мы поддерживаем международные отношения. Мы стараемся сохранить европейское качество обучения для того, чтобы дети, закончив нашу школу, могли вернуться и без существенной разницы продолжать свое обучение в родной стране, в высших учебных заведениях. В нашей школе обучаются дети 25 национальностей из различных стран мира. Мы имеем расширенную программу ESL, по которой обучаем около 50 детей английскому языку. Начало академического учебного года с 15 сентября по 12 июня. Кроме учеников детей иностранцев, работающих в Алматы, у нас обучается несколько детей из Казахстана, России и других стран. Мы здесь для того, чтобы обеспечить качественным обучением детей различных стран, различных национальностей. Нам нравится страна. Мы любим нашу школу и этот город.